varnarmálaráðherrar 11 ríkja þar með að Bretlands og Þýskalands eru hér á landi til að ræða varnar og öryggismál í Evrópu. Búast má við að innrás og rússa í Úkraini verði aðalumræðu efnið. Ný borgarstjórn kom saman á fyrsta fundi sínum í dag og skipaði ráða nefndir. Oddviti sjálfstæðisflokksins segir sáttmála meiri hlutans keimlíkan þeim fyrri og það er breytingar sem kjósundur hafi kallað eftir sjáist ekki. Það vantar 2000 yðnaðamenn til starfa ef standa á við gefin fyrirheitum uppbyggingu í húsnæðismálum. Íslenskt mentakerfi annar ekki eftir spurninni. Skoraður á stjórnmöld að fjölga skólaplásum. Staðaborisar Johnson sér veika mati stjórnmála skýrenda þrátt fyrir hann að við staðið af sér vantraust tilhugu samflóksmanna sína. Johnson fagnar nýðustuðinu og segir hann að samfærandi. Allt bendi til þess að sauðaþjófur hafi verið á ferð í fellum og hieraðum helgina. Bændur á refsmýri fundu skinn af lampi sem hafi verið fleigið snyrstilja og skrokkurinn var á bak og burst. Gott kvöld, varnarmálar á þeirra allt frá elluveríkjum eru komnir hingað til hans til að ræða samiðilega hagsmenn í öryggis- og varnarmálum. Björn Malmqvist, fyrstamaður, er í Hörpu þar sem vinnu kvöld verður á þeirra hennar hefst eftir skammastund. Björn, stríðið í Úkraínu hlýtur að vera helsta málefni þessa fundar. Það má gera ráð fyrir því, Bói, þessi hópur, norðurhópur eins og kallaði, er hópur ríkja sem að eiga sameiginlega hagsmunni, öryggis- og varðan hagsmunni svona á norðurslóðum, en Úkraini er að sjálfsögðu það eina sem að, eða eitt af því fáa sem er talað um á svona vettvangi alþjóða stjórnmála í Evrópu og minnst að hvað stið þessa dagana. Það má segja að Ben Wallace, varðnumálar á þar að Bretlands hafi slegið tónin þegar hann kom hingað til lands í eftirmiðdaginn og tók þátt í ráðstefnu um öryggis- og varðnarmál sem var haldið inn á Hilton Nordica í dag. Hann talaði, hann fór víða í sinni ræðu en leit líka fram á veginn og talaði aðeins um hvernig NATO og allasarsbandalægið þyrfti að svona skipuleika sig fram í tíman hvernig ætti að fást við Rússland þegar og ef þessum átökum í Úkraðinu líkur. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja um það. But NATO is going to have to plan on three areas. It's going to have to plan a long-term plan in which we contain Russia after this event as long as Russia follows the path it is on. We have to provide resilience to our partners and allies within, Russia, uh, within NATO. Resilience to be able to withstand attack in the future. And reassurance to other countries in NATO. And reassurance and resilience is not necessarily the same thing. If you're Estonia, you need resilience. You're a hundred and a few kilometers from St. Petersburg. Við rættum líka við Arts Pabrix, varnumálar á þeirra Lettlands. Það vitað má sjá á rúf.is í heilt sinni. En hann sagði einmitt til dæmis að Eistrasalslöndin hafa svolítið aðra sín á átökin í Úkraðinni heldur en ríki til dæmis vestar í Evrópu. Það er gríðalega mikilvægt fyrir Eistrasalsríkin að Úkraðina sigri í þessu stríði, sagði Pabrix. Russian invasion or the outcome of Russian invasion in Ukraine will determine uh, will we live in peace and for how long time we will live in peace and we are a border country with Russia so uh, for us it is important that Ukraine wins this war uh, because if Ukraine loses and if there will be some of our friends in Europe which will not uh, fully support Ukrainian fight uh, that basically would mean that they would also undermine our uh, future security and this is what we are concerned about so you can see how your friends and enemies behave in difficult situations not in an easy ones Sagði Pabris í morgun og það má búast við að það verði myndi rætt um þennan svona blæbreðamun sem að kemur fram í máli leitoga hina mismunandi ríkja Evrópu. Nú vinnukvöld verður hefst hér í Hörpu eftir skammastund og síðan eiginlegur vinnufundur í fyrramálið eftir hátegi líkur þessari heimsókn ellifu vartamálar á þeirra til Íslands. Takk fyrir það, Björn Malmqvist í Hörpu, borgarmálin. Skipað var í helstu ráð og nefndir á fyrsta borgarstjórnafundi eftir að sáttmáli nýs meirihluta var kynntur í gær. Oddviti sjálfstæðisflokksins segir að lækka ætti álagningar prósentu fasteignagjalda strax um næstu áramót. Engin merki sjáist þess í nýjum sáttmála fyrir utan 
lækkun á gjalda á atvinnuhúsnæði í lok kjörtímabilsins. Tíu borgarfulltrúar af 23 eru mætt á fyrsta borgarstjórnafund sinn í dag. Allir fjórir fulltrúar framsóknar eru nýir, Magnús Davíð Nordal er nýr pírati, en Alexandra Brím sat sem borgarfulltrúi pírata hluta síðasta kjörtímabils. Sósjalista flokksfulltrúin Trausti Breiðfjör Magnússon hefur ekki setið áður í borgarstjórn, Friðjón R. Friðjónsson er nýr fyrir sjálfstæðisflokkin og líka Kjartan Magnússon, en hann hefur setið í borgarstjórn á fyrri kjörtímabilum. Kostningu í tvö ný ráð, mannreitindarráð og stafræntaráð var frestað á fundunum í dag. Formenn í öðrum helstu ráðum eru Einar Þorstensson í borgarráði, Dóra Björt Guðjónsdóttir í umhverfis- og skipulagsráði, Skúli Helgason í manningar, íþrótta og tómstundaráði, Árlía Eitís Guðmundsdóttir í skóla- og frísundaráði og Heiða Björg Hilmistóttir í velferðaráði. Rætt var við oddvita meirihluta flokkana í sjónvarsfjöttum í gær. Í minnuhlutanum hafa Vinstri Græn og flokkur fólksins hvor sinn borgarfulltrúan, sósjalista flokkurinn er með tvo og sjálfstæði flokkurinn er sá fjölmennasti með sex borgarfulltrúa. Mér finnst þetta vera svolítið kannski endurtekið efni frá síðasta kjörtímabili. Maður sér ekki breytingarnar sem að kjósendur kvöldið eftir byrtast í þessum sáttmála. Hver er hvað svona slær mest í augun? Mér finnst kannski áformum húsnæðisuppbyggingu vera svolítið keimlík þeim sem við höfum séð áður. Ég sakna þess að sjá aukna áslá og leikskólamál í þessum sáttmála. Hildur segir að gömlu flokkarnir í meirihlutanum hafa talað um að öll börn frá 12 mánaða aldri ætti að fá leikskólapláss núna í haust. En við sjáum nú hvort að það hafi verið orðin tóm eða, eða hérna, sannleikur í málinu. Hún segist hafa vilja sá viðbröð frá meirihlutanum við hækkun fastegnamats eins og sveitastjórar í nágræna sveitafjölóunum hafi gert. Ég hefði vilja sjá það gerist fyrir Reykjavík en það gerist ekki þannig að það, það er ímislegt auðvitað sem við hefðum vilja sjá öðru vísi. Það var bara lækkað eða svona boðu lækkun á atunhúsnæði en ekki hjá einstaklingum. Já og það líka bara í lokjörtímabils. Það er eðlilegt viðbrað við þessari gríðarlega hækkun á fastegnamati um 20% hækkun á landsvísu að lækka álegningaprósenduna strax um næstu áramót. Þannig að það er eitthvað sem við hefum vilja sjá og við munum halda því sjóna með á lofti. Borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins þekkja hlutverk minni hlutans vel. Það er eftirlitshlutverk og aðhaldshlutverk. Við höfum alltaf stutt góð mál og átti góðu samstarfi við alla flokka og þannig munum við starfa áfram. Og var þið þið ætlið að fjalla um borgarmálinu í Kastljós í kvöld? Já, við ætlum að fá til okkar Einar Þorstensson frá Framsundaflokki og Hildi Björstóttur frá Sjálfstæðisflokki og þau eru eflust ósammála um nýjan málefna sáttmála og það verður svona forfum til þetta að heyra hvernig já, meiri hluti og minni hluti ætla að vígbúast næstu, næstu mánuði og ár þannig verður forfum til að heyra hvað þau segja. Já, takk við það. Við ætlum hins vegar í landspólitíkina. Þingflokksformaður sjálfstæðisflokksin segir að ljóst sé að gera þurfi breytingar á fjármála á öllum ríkistjórnarinnar nóg sé að líta á hagtölu til þess að átta sig á því. Frumvarp dómsmálar á þeirum útlendinga situr fast í þinginu. En hefur ekki verið samið um afgreiðslu mála á alþingi þrátt fyrir stífundu hald þingflokksformana og sagði fórsetti alþingis í hátegisréttum ljóst að þingstörfum verði ekki frestað í veiku loka eins og stemmt var af. Frumvart dómsmálar á þeirra mútlendinga hefur setið fast en samfylking viðreist og flokkur fólksins lögðu breytingartilegur í sex liðum fyrir á þeirra í gær sem nú eru til skoðunar. Eru þið bjart sína á að dómsmálar á þeirra fallist á þessa tilegur? Já, við erum það. Þetta er byggt á, á bestu þekkingu sérfræðings sem að við, við erum með, sem að vann þetta með okkur. Mér þótti ánægjulegt að verða vitna því hvernig svona meiri hluti minni hlutans eða það er að segja viðreist og flokkur fólksins og samfylkingi nálguðust þetta mál. Hvort það leiði til nýðurstöðu, segir Óli Björn og sátt verði um frumvarpið á þessu þingið ekki, eigi hins vegar eftir að koma í ljós og skýrist ekki á næstu klukkustundum. En meðal þeirra mála sem líka eru óafgreitt frá alþingi er fjármála áætlun næstu fimm ára sem enn hefur ekki verið afgreitt úr fjárlaganefnd og við búið er að taki miklum breytingum. Já, ég held að það sé alveg ljóst að það þurfa að gera ákveðna breytingar, bara menn þurfa ekki annað heldur en að horfa á hagtölur til að komast á því að, að það þarf að gera ákveðna breytingar á fjármálaáttluninni. Þær breytingar tilhugur er verið að vinna í ráðunetinu og hjá meirilhluta nefndarinnar og þær líta dagsins ljós á næstu sólaringum. Helga Vala segist ekki sjá hvernig eigi að ljúka umfjöllunum fjármála á allun í næstu viku. Ég held að ríkisstjórnin viti eiginlega ekki alveg hvernig hún eigi að leysa þá stöðu sem uppi er. Þau eru ekki sammála um hvaða leiðir á að fara. Maður finnur það að ríkisstjórnin er ekki eins samstíga og hún var á síðasta kjörtjambili. Og ég held að það sé að valda þessum titringi sem að uppi er. 
Alltingi samþykkti síðdegis þingsálitna tilhugutan ekki sá þurra um stuðning við aðeldanum svo Finnlands og Svíþjóðar Atlasarsbandalaginu með 44 matkvæðum. Fimm þingmenn sáttu hjá, tveir þingmenn pírata og þrýr þingmenn vinstrigræna. Fórsveitis ráðferra sagðist stýðja líðræðislega ákvörðun vinnaþjóða og friðsamlegar lausnir. Fjármála ráðferra sagði atkvæðugræðslunar marka tímamóti í utanríkismálum. Lögreglan gefur ekki upplýsingar um hvort karlmaður sem er grunnaður um morð á nágræna sínum í Barðabói í Reykjavík á Lögutarskvöld hafi tekið afstöðu til sakarefnisins við yfirhistlur. Rannsókl lögreglu miðar vel. Hinn grunaði er 21 ars og bjó í húsinu í Barðavogi á samt móðusinni. Hún var fjarri heimilinu um helgina. Nágrannar í hverfinu hafa líst því að þeim hafi staðið uggur af manninum en hann á ekki langan saka fyrir að baki. Samkvæmt heimildum fréttastofu verða dómskvattir matsmenn fengnir til að meta geðrænt ástand hans, líkt og venjan er í svona málum. Kallað var til lögreglu á föstudag vegna átaka á milli hins grunaða og annars íbúa í húsinu sem hvorki leiti til handtöku inn í að kæru. Á laugardag var aftur óskað aðstuða lögreglu en ekki kom til neitna samskipta við hinn grunaða í það skipti samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Lögreglan hefur til rannsóknar aðdraganda árásarinnar en hún virðist hafa verið tilefnislaus með öllu. En er verið að taka skýrslur af vitnum og öðrum sem kynnu að geta varpað ljósi á atburðina. Mennirnir voru sem fyrr segir nágrannar en tengdust að öðru leiti ekki. Hinn látni var fættur árið 1975 og lætur eftir sig fjögur börn. Um 2000 innaðarmenn vantar á vinnumarkaðin eigi að vera hægt að standa við gemin loforðum húsnæðis uppbyggingu. Annað árið í röð blasir við að um 700 nefendur fái ekki skólavist í tekniskólanum. Í málefnarsamningum flestra sveitastjórnaði lögð áhersla á að gera átæk í húsbyggingum til að mæta fólksfjöldaþróun þarf að byggja 3500 til 4000 íbúður á ári. En hvaða innaðarmenn koma til með að vinna við þetta? Já, það vantar innaðmenn og okkar mat er það að til þess að mæta þessari þörf og þá fyrst að bæta við í greininni eitthvað um 2000 manns. Hverjir eiga að byggja allar þessar íbúði sem að eru bóðar? Já, við vonum að það verið að sjálfsögðu íslenskir innaðmenn. Þarna stendur nýfurinn í kúnni, það vantar nefnilega innaðmenn. Og vandinn er ekki í skólakerfinu sjálfu þarna að það er fullu vilja hálfu þeirra aðala að gera vel. Það vantar hins vegar stjórnvöld veiti auki fjármagn inn í þetta kerfi. Nú er verið að mynda meiri hluta hér og þar um landið og menn tala allir um það að byggja og byggja? Já, það er tregða hjá stjórnvöldum sem er að vanda þessu, því miður. Það virðist vera skilningur á því að þetta er vandamál en það vandar aðgerðir. Þetta er sameinlegt vandamál allra innaðamannafélagana og samtaka aðvinnilýsins og fleiri um það að það vandar bara fleiri skólabláðs og það þarf að gera eitthvað í því að fara að byggja nýjan tækniskóla og jafnvel eitt skóla í til viðbótur á höfuborgarsæðinu. En hvað þurfa menn að býða lengi orðið eftir innaðamönnum í dag? Ég veit ekki, það er aðeins mismunandi eftir greinum en það er ábyggilega ekki gaman að vera að býða eftir innaðamönnum ef að þeir verða allir uppteknir í að byggja ný hús á næstunni heldur og þá er mikið vægt að við fjölgum verulega í stjættinu. Búrus Jónsson, fórsætisráður af Breitlands, stóð af sér vandfyrst til og samflokksmanna sinna í gerskvöld. Hann segir nýðustöðuna samfarandi, stjórnmálaskýðandi telur stöðu hans sem leið tó að veika. Ferill Jónsson segir um mart hefðbundin. Hann gekk í yfirstjættaskólan Íton og síðar Oxford, varð borgarstjóri í Lundunum, þingmaður og ráðherra. En það er samt óhætt að segja að hann fari stundum óhefðbundnar leiðir. Gestuðið að ég vent Nokkrum mánuðum eftir að hann tók við sem leiðtogi í Eldsflokksins og um leið fórsættis ráðherra Breitland sumarið 2019 leitt hann flokkin í gegnum þingkostningar þar sem hann vann stór sigur. And with this mandate and this majority we will at last be able to do what? Verkamannaflokkurinn fekk sína vestu útreið í áratugi og íhaldsflokkurinn með um 80 þingmanna meirihluta. 
Atkvæðagreiðslan í gerkvöld snýrist um Trausst til Jónsson sem leiðtóa flokksins og var hún knúin fram af þingmönnum í eldsflokksins og allir 359 greittu þeir atkvæði. The vote in favor uh, of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes and the vote against was 148 votes. Sem sagt tæplega 60% þingflokksins treysta leiðtóa sinn. So you are in a worse position than Theresa May was after her vote in 2018. And you think this is a good result? I think it's a, an extremely good, uh, positive, conclusive, decisive result, which enables us to move on. Það sem Johnson vill svo gjarnan skilja eftir í fortíðinni er hið margum talaða partígeit, sí endurtekin veisluhöld í hýbilum forsætisráðara á tímum samkomubans í kórónuveru faraldrinu. The reality is that these contests have a habit of exposing um, quite how weak uh, the authority of a prime minister is and, and that is the history of these contests and I'm afraid for Boris Johnson that's what happened this time around uh, as well. You still think you're a popular prime minister in the party and in the country? Look, uh, can I just say, I think the most important thing, uh, although you may want to focus on me and on politics and on, uh, on Westminster, I think what matters is what we deliver and what we do. Uh, many of Boris Johnson's opponents would say that the only interest he has at heart is his own continuation in the job. Uh, so he really will have to be kicked um, out of Downing Street by his, his MPs. He's not going to resign voluntarily. We have the ability now to unite, deliver and get on with the people's priorities. And that is what we're going to do. OK, thank you. Thank you. Bændum og hér að þér brúðið eftir að sauðaþjófur lét til skara skríða á bænum refsmýri í fellum um helgina. Tvekja vikna lamb fannst skorið og fleigið úti á túni og svo virðist sem einhver hafi viljað ná sér í lambakjöt. Á bænum refsmýri býr Björgólfur Jónsson með fjölskyldu sinni. Í gær morgun urðu þau vör við að ein tíkin á bænum hélt sig út á túni og hreifði sig hvergi. Já, við veitum þetta eitthvað tíkinn okkar einn, sá mann heitir hann á túni, sat í yfir einhverju, þess að maður fór bara að pæli hvað þetta væri, hvað maður að gera sko, og sat hún yfir, það er eitthvað upp að staði, það var þetta bjórinu lampinu en ekki lampi, hélt að við bara dutt lampinu á túni og væri bara rýna við honum svo sýnt mér áður blessun. Þegar hann fór á staðinn og sá hvers kynns var, var honum mjög brúðið. Já, fyrst ég hlýtur að tóuna verk, svo ég fór að skoða bjórinn betur Reitt skurður á öllu, sko, þetta er bara, lambið er fleigið, það er bara þannig. Og þeir sem til þekkja og hafa unnið við svona lag, þeir náttúrulega að sjá það svart og hvítu. Maður vil ekki trúa því að nokkuð maður gera þetta, en þetta er bara staðrind. Það er bara þannig. Og þetta er örgulega ekki einstæmi, þetta er örgulega ekki fiskir sem að þessi aðeili gerir þessa hluti. Þetta er þannig unnið, þetta er, þetta er ekki fúskari, að ég vil halda því fram með Fjölskyldan er slegin óhug yfir að nokkur skuli vera svo að býra í vinn að gera sér ferð heima bæ til að fremja slíkan verknað. Þetta er alveg ólíkið að nokkur skuli. Þetta er ekki gert þar heima. Hann fór með bjórinn á lambinu til lauraglunar í dag sem er rannsakar málið. Hann vonar að með því að vekja atikli á málinu megi upplýsa hver var að verki. Að minnsta kosti fyrirbyggja að sauða þjófurinn geti endurtekið leikinn. Fá bara almenning til að hafa haugun opinn ef að sér fólk vera að þælast niður á túnum með eitthvað stað, rælt að lömbi eitthvað stað og eitthvað sko. Mena, þú vil bara að fólk hafa haugun opinn. Sex herskipur fasta flota Atlasarsbandalagsins eru úti fyrir akveriði. Skipin tóku þátt í leitar og björgunaræfingum með landtekningskæslinni í Eyjafyrði í dag en flotin heldur suður fyrir land í kvöld og fá höfuborga búa tækifæri til að sjá skipin síðar í vikunni. Það frá Reykjavík halda þau til Noregs, þar sem þau taka þátt í umfangsmikilli varnaræfingu, Dynamic Mongoose, sem hefst í Nóri 13. júni. Áfram fyrir Norðandi að sláftur er hafin í Eyjafyrði og eins og oft áður voru bændurnir í hvammi fyrstir til. Útlitið fyrir óvinni góða sprettu um allt land. Já, eins og sést þá stendur mikið til hér á bænum Kvammi í Eyjafyrði en hér hóf sláttur í gæl. Bændurnir í Kvammi hafa það markmið á hverju ári að vera þeir fyrstu til að hefja slátt á svæðinu. Hvaðan kemur það markmið? Hvað maður er það að sína fram og bara fá góð hei og ítafið öðrum að fara að byrja. Það þeir að stuðla því að koma öðrum að stað? Já, já, já. 
Þó að hörður sé fyrstur til að hefja slátt, segist hann ekki vera fyrr á ferðinni en vanalega. Nei, við erum nú bara svona á svipum tíma og hefur verið. Þetta er svona frá 3. júni og fram í miðjan júni eftir hvernig voru þeir. Sprettan í Kvammi hefur hingað til verið mjög góð og hörður þakkar það æðri máttavöldum. Nei, maður bara býður um rigningu og, og hlýindi þá kemur þetta. Þannig að við guðir hafi verið með þýr liði já, þetta árið? Já, er, er það. Sigur Geir Bjer Hreinsson, framkvæmdastjóri búnaðasambands Eyjafjarðar, segir stefna í mjög gott sprettuár. Hefnin sé með bændum víðar en í Kvammi. Það sem ég hef heyrt víða að öðrum stöðum á landinu, að þetta lítið bara mjög vel út, vorið var rakt og það er alltaf algengt að við lendum í þurrum vorum og, og svona það tefja aðeins brettuna. Núna voru engin næturfrost í maí og, og óvenni mikil bleita. Heldurðu þá að fólk sé almennt að komast fyrra að staði það að heyja núna heldur en uh, önnur ár? Já, líka það að það er, er meiri raki í jörðinni og þá fer uh, brettan af stað aftur. Uh, þannig að, að annars láttur getur orðið tiltölulega snemma líka og ég ætla að hvetja menn til þess að, að fara frekar snemma að stað á nágóðum heim og til þess að tryggja það að verði framleitt eins mikið og hægt er. Nú ætti þess að frétta slættinum í norður í Eyjafyrði er sjálfsagt að huga verinu að verður austlæg eða breytilega átt góli eða kaldi á morgun og úrkomu lítið fyrir hluta morgundagsins en víða sítið í skúrir einkum um landi sunnavert. Hiti á bilinu 8 til 16 og stíg. Viðfræðingu fólksins Sigurður Jónsson fer nánar yfir þetta allt saman þegar að Þorkett Gunnar Sigurbjörsson hefur sagt okkur í þjóstafréttir. Leikmenn Íslenska karlalandsliðsins í fótbolta segja liðið á réttri leið. Þeir voru þó súrir með jafntöflega móti Albaníu í gerkvöld. Danir fara vel á staði Adel Þjóðadeldar Evrópi í fótbolta. Nokkur styr er í golfheiminum eftir að margir sterkir kilfingar færðu sig frá PGA mótorreiðinni yfir á Sáti Arabísku elli VAF mótorreiðina. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. En fyrst helstu að tíðu fjöttana. Varnarmálar á þeirra ellifu ríkja þormæðar Breytlands og Þýskalands eru hér á landi til að ræða varnar og öðryggismál í Evrópu. Innrás og Rússa í Úkraínu verður efst á bögi. Ný borgarstjórn kom saman á fyrsta fundi sínum í dag og skipaðir á nefndir frá Tvitti Sjálfstæðisflokksins segir sáttmála meiri hlutans keimlíkan þeim fyrri og þær breytingar sem kjósendur hafi kallað eftir sjáist ekki. Staða Borussar Jónssons er veikamati stjórnmálaskýrinda að þrátt fyrir að hann hafi staðið af sér vandrauðst til og samflokksmanna sinna. Jónsson fagnar niðurstöðunni og segir hann á samfærandi. Allt bendið til þess að sauðaþjóður hafi verið á ferð í fellum og hérðum helgina. Bændur á refsmýri fundu skinn af lambi sem hafi verið fleigið snirtilega og skrokkurinn var á bakupur. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld þessum fréttatíma er lokið og verði sæl.